அனைவருக்கும் வணக்கம் தலைவலி தொடங்கும் தன்மையையும் அது வெளிப்படும் தன்மையையும் சென்ற பதிவில் நாம் விளங்கிக் கொண்டோம் அனைத்து வகையான தலைவலிகளிலிருந்தும் குணமடைவதற்கான மற்றும் தடுத்து கொள்வதற்கான சில முக்கியமான புரிதல்களை இந்த பதிவிலே நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் நம்முடைய உடலில் உருவாகும் அனைத்து விதமான கழிவுகளும் கண்டிப்பாக உடலை விட்டு வெளியேற்றப்பட வேண்டும் அதுவும் வெப்ப கழிவுகள் என்பது பலவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகவும் வீரியமிக்க ஒன்றாகும் திடக்கழிவுகளையும் திரவ கழிவுகளையும் காற்று கழிவுகளையும் அவைகள் தேங்கிய கழிவுகளாகவே இருந்தாலும் உடலால் ஒரு எல்லை வரை அவைகளை மிக சுலபமான தன்மையிலேயே வெளியேற்றிவிட முடியும் ஆனால் வெப்ப கழிவுகள் என்று வரும்போது உடல் அதனை மிகவும் கவனமாகவே கையாண்டு அதற்குரிய சரியான வழிகள் மூலம் வெளியேற்றும் வெப்ப கழிவுகள் வெளியேறும் வழி நம்முடைய தலைப்பகுதி என்று ஏற்கனவே புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் உலகத்தில் வானத்தை பார்க்கின்றோம் அது நாள்தோறும் எத்தனை விதமான கழிவுகளை தனக்குள்ளே உள்வாங்கிக் கொண்டு அவைகளை முறித்து அழித்து கொண்டிருக்கிறது வானம் முறிக்கும் அக்கழிவுகள் எல்லாம் மிகவும் வீரியம் மிக்கவைகளாகும் வானம் செய்யும் கழிவு நீக்க பணிகளால் தான் உலகம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது நம்முடைய உடலை பொறுத்தவரை நம்முடைய தலைப்பகுதி தான் நம் உடலின் வானம் வெப்ப கழிவுகளை வெளியேற்றுவது இன்னும் நம் மனம் உருவாக்கும் பலவிதமான பாதகம் விளைவிக்கும் ரசாயன மாற்றங்களை சமன்படுத்துவதென பலவிதமான தூய்மை பணிகள் நம்முடைய உடலின் வானத்தில் தான் நடக்கிறது உடலின் வானமாகிய தலைப்பகுதி எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக பராமரிக்கப்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய உடலானது வெப்ப கழிவுகள் நீக்கப்பட்டு தலைவலி உள்ளிட்ட எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இல்லாமல் மிகவும் சுகமான தன்மையில் தலைக்க முடியும் நம்முடைய தலையின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான பழக்கங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது தினமும் தலைக்கு குளிப்பது இரண்டாவது முறையான இரவு தூக்கம் மூன்றாவது மிக முக்கியமாக மனதின் அமைதித்தன்மை முதல் இரண்டு பழக்கங்களை நாம் சரியாக செய்தாலே மனம் அமைதித்தன்மையை அடைவதற்கான வழிகள் லேசாகும் சென்ற பதிவில் நாம் புரிந்து கொண்டோம் உடலில் உள்ள தேங்கிய வெப்ப கழிவுகள் வெளியேறும் போதுதான் தலைவலி ஏற்படுகிறது என்று வெப்ப கழிவுகள் நம்முடைய தலையின் உச்சியில் உள்ள சக்தி மிக்க வியர்வை துவாரங்கள் வழியாக அன்றாடம் வெளியேறி விடுகின்றது ஆனால் தினமும் தலைக்கு குளிக்காத காரணத்தால் அந்த வியர்வை துவாரங்களில் அழுக்குகள் அடைத்து கொண்டு அன்றாட வெப்ப கழிவுகள் வெளியேற முடியாமல் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகின்றது அதே போலவே இரவு தூக்கத்தை பொறுத்தவரை இரவு பதினோரு மணியிலிருந்து அதிகாலை மூன்று மணி வரையிலான நேரம் என்பது நம்முடைய உடலின் ஆகாய மூலகத்திற்கான சிறப்பு நேரமாகும் இந்த நேரத்தில் தான் நம்முடைய உடலின் ஆகாய மூலக உறுப்புகளான பித்தப்பையும் கல்லீரலும் நம்முடைய உடலில் சேர்ந்துள்ள வேற எந்த உறுப்புகளும் செய்ய முடியாத வீரியமிக்க கழிவுகளை முறித்து வெளியேற்றுகிறது இந்த நேரத்தின் தூக்கத்தை இழப்பவர்களுக்கு ஆகாய மூலக உறுப்புகளால் செய்யப்படும் கழிவு முறிப்பு பணிகள் செய்யப்படாது இதனால் வெப்ப கழிவுகள் உள்ளிட்ட பலவிதமான பாதகமான அம்சங்கள் உடலுக்குள் தேக்கம் கொள்வதையும் தவிர்க்க முடியாது சரியான தூக்கம் இல்லை என்றாலே நம்முடைய மனதின் செயல்பாடுகள் சரியான தன்மையில் அமையாமல் இருப்பதை நாம் உணர்ந்திருக்க முடியும் அதே போல சென்ற பதிவில் பார்த்தபடி நம்முடைய உள்ளுறுப்புகளை அதனுடைய சக்திக்கு மீறி வேலை வாங்கும் போது அவைகளின் இயக்கத்திறன் பாதித்து உடலில் வெப்ப கழிவுகள் உருவாகும் உதாரணத்திற்கு பசி உணர்வு வந்தும் நாம் சாப்பிடாமல் இருப்பது சோர்வாக உணர்ந்தும் நாம் ஓய்வெடுக்காமல் தொடர்ந்து வேலைகள் செய்வது போன்றவைகள் பசியும் தாகமும் சோர்வும் உடல் தனக்கான உணவு நீரின் தேவையை மற்றும் ஓய்வின் தேவையை அறிவிக்கக்கூடிய உணர்வுகளாகும் அவைகளை நாம் நிறைவேற்றாமல் தொடர்ந்து அதனை பணிகளில் ஈடுபடுத்தும் போது நம்முடைய உடலிலே வெப்ப கழிவுகள் உருவாகின்றன இதுவே தொடர்ச்சியாக செய்யப்படும் போது வெப்ப கழிவுகள் தேங்க ஆரம்பிக்கின்றன உடலில் வெப்ப கழிவுகள் தேங்குவதற்கான அனைத்து வேலைகளையும் செய்யக்கூடிய நாம் உடல் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றி நமக்கு உதவி செய்யும் போது ரசாயன மருந்துகள் கொண்டு அதனை தடுக்கக்கூடிய வேலையையும் தவறாமல் செய்து விடுகின்றோம் அதனுடைய பின் விளைவுகளானது கற்பனைக்கும் எட்டாத தீமைகளை விளைவித்து விடும் என்பதை ஒரு எச்சரிக்கையாகவே நாம் எடுத்துக்கொண்டு உடலில் வெப்ப கழிவுகள் உருவாகாத வகையில் நம்முடைய வாழ்வியலில் தேவையான மாற்றங்களை செய்து கொள்ள தொடங்க வேண்டும் தலைவழியால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு உதவக்கூடிய பத்து முக்கியமான குறிப்புகள் இப்பதிவோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது அவைகளை கவனமுடன் புரிந்து கொண்டு கடைபிடிக்க தொடங்குவோம்